అయితే ముందు నుంచి కూడా దేశం టీవీ న్యూస్ ఎన్నో కథనాలను ప్రచురించింది వైకాపా అధికారంలోకి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో వైకాపా క్లీన్ స్వీప్ చేస్తుంది అని చెప్పి కూడా దేశం టీవీ న్యూస్ గట్టి నిర్ణయంతోనే అంటే గట్టి నిర్ణయంతోనే ఉంది అయితే ముందు నుంచి కూడా ఏదైతే వార్తలు వెలువడుతున్నాయో ముందు నుంచి కూడా ఏదైతే ఊహాగానాలు ముందు నుంచి కూడా ఏదైతే అపోహలు ప్రజల్లో ఉన్నాయో అపోహలను కూడా పటాపంచ పటాపంచలు చేస్తూ వైకాపా తన విజయ దుందుబి మోగించే దిశగా అడుగులు వేస్తోందని కూడా చెప్పవచ్చు మరి ఈ నేపథ్యంలో ముందు నుంచి కూడా ఎంతో ముందుగా మనం చెప్పుకున్నట్టు ప్రగల్వాలు పలికిన తేదేపా నేతలు సాయంత్రం ఏ విధంగా తమ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు అయితే వాళ్ళకి ముఖ్యంగా వాళ్ళు చెప్పదల్ చెప్పదగిన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీవీ ప్యాట్ వీవీ ప్యాట్ లో అంటే ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ కానీ ఈవీఎం మొరాయించడం కానీ లేక ఇతర ఇతర కుయుక్తులు పన్ని వైకాపా అధికారంలోకి వచ్చిందని చెప్పి కూడా ఇటువంటి విమర్శలు చేసే పరిస్థితి కూడా నెలకొంది అయితే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి మాత్రం వైకాపా అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి మాత్రం ఎటువంటి కూడా కామెంట్స్ చేయకుండా నిశ్శబ్దంగా అధికారం మాదే కేవలం అది కూడా చెప్పకుండా ముందు నుంచి కూడా మధ్య మధ్యలో ప్రశాంత ప్రశాంతంగానే ఉన్న పరిస్థితి ధీమా ఈ ధీమా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని చెప్పి చూసుకుంటే కనుక చంద్రబాబు నాయుడు వైఫల్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తేదేపాలు ఆ వైఫల్యాలు రాష్ట్రంలో వైఫల్యాల వల్లే జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఈ ధీమా వచ్చిందా లేక ఏంటి దీని పరిస్థితి ఏంటి అసలు అన్న పరిస్థితులు కూడా ఈనాడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి లోన్ చేసే పరిస్థితులు కూడా నెలకొన్నాయి అయితే వైకాపా నేతలు మాత్రం ప్రజలు కూడా చాలా వరకు వైకాపానే అధికారంలోకి వస్తుంది వైకాపా తప్పకుండా గెలుస్తుంది రాష్ట్రంలో ఒకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డిని సీఎం చేసుకుందాం జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన రాజన్న పాలన పాలనను మరిపిస్తుందా రాజన్న ఏదైతే అంటే రాజశేఖర రెడ్డి ఏదైతే పథకాలు ప్రవేశపెట్టారో రాజశేఖర రెడ్డి పాలన ఏదైతే అందించారో ఈ పాలన దిశగా రా జగన్మోహన్ రెడ్డి అడుగులు వేస్తారా అన్న అంశాలతో కూడా ఎంతో ప్రజలు ఉత్కంఠంగా ఉన్నారు ఒకనొక దశలో అయితే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇది కుదరకపోవచ్చు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మాత్రం క్లీన్ గా ప్రజలు వైసీపీకి మద్దతు పట్టం కట్టారు అయితే ఊహించలేదు కేవలం ఇరవై ఏడు స్థానాలు టీడీపీకి వస్తాయి నూట నలభై ఆరు స్థానాలు వైసీపీకి వస్తాయి అంటే నూట నలభై ఆరు స్థానాల్లో ఆధిక్యత జస్ట్ రెండు స్థానాల్లో జనసేన ఆధిక్యత కనబరుస్తోంది అయితే ముందు నుంచి కూడా చూసుకుంటే కనుక ఊహించలేదు ఎవరు కూడా ఊహించలేదు ఒక అరవై డెబ్బై ఒకవేళ టీడీపీ వెనుకంజలో ఉన్నా కూడా ఒక అరవై డెబ్బై స్థానాలతో వెనుకంజలో ఉంటుందేమో అనుకున్న నేపథ్యంలో ఈ మరీ ఇంత వ్యత్యాసం ఇంత తేడా కనబరచడం ఎక్కడ ఎవరు కూడా ఊహించనిది అంటే తేదేపా నేతల్లో ఎవరు కూడా ఊహించనిదనే చెప్పాలి మరి అదేవిధంగా చూసుకుంటే కనుక మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా కూడా మోదీ మానియా కూడా ఒక ఇంత ప్రభావితం చేస్తుంది మోదీ మానియా అని కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అయితే ఈ మోదీ మానియా రెండు వేల పద్నాలుగులో కనిపించింది మళ్ళీ పంతొమ్మిదిలో ఈనాడు కనిపిస్తోంది అయితే మోదీ ఏదైతే తన ఏకపక్ష నిర్ణయాలు అంటే ఏదైతే డెసిషన్స్ ఏదైతే తీసుకున్నారో ఆ నోట్ల రద్దు కానీ ఇంకొకటి ఆ జీఎస్టీ కానీ ఈ నోట్ల రద్దు ఈ జీఎస్టీ ఎంతవరకు ప్రభావితం చేశాయి ప్రజలను ఎంతవరకు ఇబ్బందులకు గురి చేశాయి అన్నది కనుక మనం చూసుకుంటే మోదీకి దాదాపు మోదీని సాధనంపే ప్రయత్నమే జరుగుతోంది కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం జరుగుతోంది అన్న ఊహలు ఒకనొక దశలో ఊపందుకుంటాయి కానీ అనూహ్యంగా ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి అంటే మ్యాజిక్ ఫిగర్ కు కూడా మించి సీట్లు ఆధిక్యంలో ఉండడం కూడా ఒక ఇంత ఆశ్చర్యానికి గురి చేసే పరిస్థితి అయితే రాష్ట్రంలో కనుక చూసుకుంటే వైఎస్ వైసీపీకి ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి క్లీన్ స్వీప్ వైకాపా ఏదైతే క్లీన్ స్వీప్ దిశగా ఉందో కేంద్రంలో కూడా బీజేపీ క్లీన్ స్వీప్ దిశగానే ఉందని చెప్పి కూడా మనం భావించవచ్చు మరి అదేవిధంగా చూసుకుంటే కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ కూటమి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇతర పార్టీలతో కలిసి కూడా తమ సీట్లు అంతగా అంటే గ్యాదర్ చేయలేకపోయిందని చెప్పొచ్చు మరి అదేవిధంగా చూసుకుంటే తెలంగాణలో తెలంగాణ అవి కనుక చూసుకుంటే మనం పైన కనుక పైన కనిపిస్తుంది కనుక చూస్తే తెరాస తొమ్మిది స్థానాల్లో ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ మూడు భాజపా ఐదు స్థానాల్లో కూడా మనకు కనబడుతుంది మరి అదేవిధంగా లోక్సభ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోక్సభ కనుక చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లోక్సభ ఇటు కనుక చూసుకుంటే కేవలం మూడు స్థానాల్లో మాత్రమే తేదేప ఇరవై రెండు స్థానాల్లో వైకాపా కూడా మనకు ఆధిక్యతలో ఉన్నట్టు కనబడుతోంది మరి ఇవన్నీ కూడా పరిస్థితులు గమనిస్తే ఎంతో ధీమా కనపరిచిన నేతలు ఎంతో ప్రగల్భాలు పలికిన నేతలు నేతలు ఎంతో గాంభీర్యం ప్రదర్శించిన నేతలు తొడలు కొట్టి మరి తమ అధికారాన్ని చాటుకుంటాం తొడ కొట్టి మరి తమ ఎలాగైనా సరే అధికారంలోకి వస్తాం అని చెప్పిన నేతలు ఈనాడు ఈ రిజల్ట్ ని చూసి ఏ విధంగా తమ ధీమా వ్యక్తం ఈ వ్యక్తం చేశామని చెప్పి చెప్తారు ఏ విధంగా తమ ఉనికిని అంటే ముందు ముందు ఏ విధంగా తమ పార్టీని కొనసాగుతారు ఈవెన్ మనం అవన్నీ చర్చించుకోవాలంటే 
కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో అధికారంలోకి రాకపోతే బ్లేడ్ తో కొంతు కోసుకుంటానని చెప్పిన బండ్ల గణేష్ కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత మారారు అయితే తొడలు కొట్టడం పెద్ద పని కాదు అని చెప్పి కూడా టీడీపీ నేతలు భావించే అవకాశం ఉందని కూడా నా అభిప్రాయం అయితే ఇవన్నీ కనుక చూసుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇన్ని సీట్లు ఆధిక్యంలో ఉండడానికి కారణం మనం చెప్పుకున్నట్టు కూడా పాదయాత్ర రెండోది ప్రశాంత్ కిషోర్ టీం మూడోది కనుక క్లీన్ మేనిఫెస్టో ఏదైతే ప్రణాళికాబద్ధమైన మేనిఫెస్టో ఇలా రకరకాల అంశాలు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డికి పనికొచ్చాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు ఏదైతే నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో అసెంబ్లీ జరిగేటప్పుడు కూడా ఈ నిర్ణయాలు ఏవైతే సాగాయో నిర్ణయాలలో కూడా అనేక విషయాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యతిరేకిస్తూ ఒకనొక సందర్భంలో బాయ్కాట్ చేస్తూ అసెంబ్లీకి వెళ్లకుండా ఉన్న పక్షంలో కూడా ప్రతిపక్షానికి ప్రతిపక్ష పార్టీ వైకాపాకు సమస్యలు పట్టవా అన్న పరిస్థితుల్లో అన్న కామెంట్స్ కూడా అంటే అన్న ఆరోపణలు కూడా తేడేపా చేసింది కానీ ఇటువంటి ఏవి కూడా పని చేయని పరిస్థితుల పరిస్థితుల్లో అనూహ్యంగా ఒక్కసారిగా వైసీపీ నూట నలభై ఐదు స్థానాల్లో వైసీపీ నూట నలభై ఐదు స్థానాల్లో ఆధిక్యత ప్రదర్శిస్తోంది అయితే మరికొద్ది గంటల్లో అధికారం అంటే ఎవరిదా అన్న విషయం ఆల్మోస్ట్ ఖరారైన పరిస్థితే కాకపోతే అధికారిక ప్రకటన జరగాల్సిన నేపథ్యంలో మరికొద్ది గంటల్లో అధికారిక ప్రకటన కూడా జరుగుతుందని మనం భావించవచ్చు మరొకటి కనుక చూసుకుంటే జనసేనకు రెండు అయితే ఉదయం వరకు కూడా చాలాసేపు వరకు కూడా బోనీ కొట్టని ఈ జనసేన కేవలం రెండు స్థానాల్లో వచ్చింది అంటే రెండు స్థానాల్లో ఆధిక్యత ప్రదర్శిస్తోంది ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ గాజువాక చూసుకుంటే మరొకటి ఇంకొకటి కనుక చూ రాజోల్ ఇంకొకటి ఆ రాజోల్ ఆధిక్యత ప్రదర్శిస్తుంది అయితే ఇవన్నీ చూసుకుంటే కనుక చాలా వరకు వైకాపా క్లీన్ స్వీప్ చేసినట్టే అర్థమవుతుంది అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డికి ముందు నుంచి కూడా తమ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వైకాపా నేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పేవి కనుక చూసుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంపై ఎంతో నమ్మకంతోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ మాటపై ఎంతో నమ్మకంతోనే మడమ తిప్పని మాట తప్పని నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆనాడు రాజన్న రాజశేఖర్ రెడ్డి ఏదైతే మాట తప్పలేదు మడమ తిప్పలేదు ఈనాడు రాజ రాజన్న బిడ్డ రా జగన్మోహన్ రెడ్డిని మేము గుండెలకు హత్తుకుంటామన్న పరిస్థితుల్లో ప్రజలు కూడా ఈ తీర్పు చెప్పినట్టు కూడా మనకు అర్థమవుతుంది మరి అదేవిధంగా చూసుకుంటే కనుక ప్రతి ఒక్క నిర్ణయాన్ని జగన్ తన స్థైర్యం ఏ విధంగా అంటే తొణకని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తొణకని స్థైర్యంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి ముందుకు వెళ్లారనే చెప్పాలి మరి ఈ అన్ని పరిస్థితుల్లో ఏదైతే దేశం టీవీ న్యూస్ ఏదైతే కథనాలను ప్రచురించిందో ముందు నుంచి కూడా వై వైసీపీకి ప్రజలు పట్టం కట్టబోతున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైసీపీ క్లీన్ స్వీప్ చేయబోతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైసీపీ ఖచ్చితంగా అధికారంలోకి రాబోతుంది ఆ ప్రజల తీర్పు వైకాపాకే ఉందని చెప్పి దేశం టీవీ న్యూస్ ఏదైతే ముందు నుంచి కూడా ప్రచురించి ముందు నుంచి కూడా ఆ కథనాలను ప్రచురించిందో అవి వాస్తవాలను చేస్తూ అపోహలకు ప్రజల్లో ఏదైతే ఒక అపోహ క్రియేట్ చేసేందుకు అధికార పార్టీ నేతలు ప్రయత్నించారో సోషల్ మీడియాను వాడుకున్నారో ఇవన్నీ కూడా పటాపంచలు చేస్తూ ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ప్రజలు పట్టం కట్టారని చెప్పాలి మరి అదేవిధంగా చూసుకుంటే కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి వినయం విధేయం ముందు నుంచి కూడా ఎంతో వినయ విధేయం విధేయంగా కనిపించే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈనాడు ఎలక్షన్ అయినప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా మౌనంగానే ఉండడం ఆ మౌనంగానే తన విజయాన్ని కూడా ప్రజలకు చెప్పడం ఇవన్నీ కనుక చూసుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ధీమా ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకటి ప్రజల్లో ఉన్న అభిమానంగా చెప్పుకుంటే ఇంకొకటి వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ వైఫల్యాలుగా కూడా చెప్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏవైతే చెప్పి ముందు నుంచి కూడా చెప్తూ జరగనివి కూడా జరుగుతాయని చెప్పి చేస్తామని చెప్పి చెప్పి వచ్చిందో అవి ఏది చేయలేకపోవడం ఒకేసారి రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి వాటికి ఆంక్షలు పెట్టడం ఒకసారిగా కాక విడతల వారీగా మొదటి విడత రెండో విడత మూడో విడతల ఇలా ఒక్కొక్క ఒక చేయడం కొంతమందికి అవ్వడం చాలా వరకు అవ్వలేదని చెప్పి రైతులు ఇలా రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేయడం ఇవన్నీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీపై వ్యతిరేకత ప్రజలకు రావడానికి కారణమైంది అయితే మరో విషయం కనుక చూసుకుంటే ఎంతో మంది విద్యార్థులు కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న పరిస్థితులు అయితే ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ కాలే ఇవన్నీ చూసుకుంటే కనుక తెలుగుదేశం పార్టీపై వ్యతిరేకత రావడానికి కారణంగా చెప్పవచ్చు అయితే వీటన్నిటిని అస్త్రాలుగా చేసుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి ముందు నుంచి కూడా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ఒక క్లీన్ అండ్ క్లియర్ మేనిఫెస్టోతో నవరత్నాలను పథక నవరత్నాలు ప్రకటించి అయితే అదేవిధంగా ఇతర ఏవైతే పథకాలు ఉన్నాయో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఆరోగ్యశ్రీ అదేవిధంగా ఒకటి కాదు రెండు కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశ ప్రవేశపెట్టిన ప్రతి పథకం ఒక ముత్యంలా ప్రజలు వాటిని స్వీకరించి ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఈ అధికారం కట్టబెట్టారని కూడా మనం భావిస్తున్నాం అయితే ఇంకోసారి మరోసారి కనుక మనం ఇక్కడ బోర్డు చూస్తే కనుక నూట నలభై ఐదు వైకాపాకు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది సారీ ఇరవై ఎనిమిది తేదేపాకు జస్ట్ రె
జనసేనకు జనసేనకు ప్రజలు ఆధిక్యత ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇంకొకటి కనుక చూసుకుంటే మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోక్సభ స్థానాలు కనుక చూస్తే ఓన్లీ మూడు తేదేపాకు ఇరవై రెండు వైకాపా కూడా ఉన్న పరిస్థితి నెలకొంది మరి ఇవన్నీ కనుక చూసుకుంటే ముందు నుంచి కూడా అయితే ఒక్క అసెంబ్లీ విషయం పక్కన పెడితే ఒక లోక్సభ విషయానికి కనుక మనం వస్తే కేవలం పోయినసారి పదితో అంటే తొమ్మిది ఆ తెలంగాణతో కలిపితే ఒకటి పదితో సరిపెట్టుకున్న వైకాపాకు ప్రజలు ఈసారి దాదాపు ఇరవైకి పైన మెజారిటీ ఇవ్వడం ఏ విధంగా కలిసి వచ్చాయి అన్న విషయాలు కూడా అంతు వాళ్ళకి అర్థం కాని పరిస్థితి తేదే పాన్యతలకు ఒక ఇంత ఆశ్చర్యానికి ఒక ఇంత అనుమానానికి ఒక ఇంత రకరకాలుగా వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా చెప్పుకునే పరిస్థితి మరి అదేవిధంగా చూసుకుంటే తాజా సర్వే ఏదైతే ఉందో చూసుకుంటే కనుక లగడపాటి సర్వేని ముఖ్యంగా ప్రజలు తీసుకున్నారు ఏ ఏ విధంగా తీసుకున్నారు మనం చెప్పుకోవచ్చు ముందు నుంచి కూడా తేదేపాకు నూట పది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ అని చెప్పారు అయితే అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి సిక్స్టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సెవెన్ అని చెప్పి కూడా సిక్స్టీ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సెవెన్ అని కూడా చెప్పిన పరిస్థితి సెవెంటీ అని చెప్పి కూడా చెప్పిన పరిస్థితి అయితే లగడపాటి రాజగోపాల్ రెడ్డి తన ఉనికిని చాటుకునేందుకు ఇలాంటి ఇవి చేస్తుంటారు ఇలాంటి సర్వేలు చేసి ప్రజలపై ప్రజలకు అంటే అపోహలు క్రియేట్ చేసేందుకు ప్రజల్లో ఒక భయభ్రా అంటే తేదే వైకాప నేతల్లో ఒక అనుమానానికి గురి చేసేందుకు ఇలాంటి ప్రచారాలు ఇలాంటి చేస్తుంటారా ఇలాంటి సర్వేలు చేస్తుంటారా అన్న విషయం కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి మరొకటి కనుక చూసుకుంటే బెట్టింగ్ ముఖ్యంగా లగడపాటి రాజగోపాల్పై ఉన్న ప్రధాన ఆరోపణ చూస్తే బెట్టింగ్లకు పాల్పడుతుంటారు అయితే ఆపోజిట్ పార్టీ గెలుస్తుందని చెప్పి ఈ పార్టీపై బెట్టింగ్లు కట్టి తన తను తను లాభపడుతుంటాడన్న ప్రచారాలు కూడా జోరందుకున్నాయి ఈ ఒకనొక దశలో అయితే తెల తెలంగాణలో చూసుకుంటే కనుక లగడపాటి రాజగోపాల్ ఏదైతే సర్వే చేయించి చెప్పారో అక్కడ ఆయన విఫలం చెందారు తిరిగి ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా పూర్తిగా బోల్తాపడిన పరిస్థితి అయితే ముందు నుంచి కూడా నాకు ఏ పార్టీతో సంబంధం లేదు నేను ఎవరి ఒత్తిళ్లకు లొగ్గలేదు నాకు ఎవరి మీద నమ్మకం లేదు నేను ఎవరితో స్నేహం లేదు నేను వైసీపీతో కలిశాను టీడీపీతో కలిశాను జనసేనతో కలిశాను అని చెప్పిన లగడపాటి రాజగోపాల్ ఈనాడు ఇలాంటి సర్వే చేసి ప్రజలను మాయ చేసేందుకు ఎందుకు ప్రయత్నిస్తాడు అన్నది కూడా ఆయనే మేబీ ఆయనే బయటకు వచ్చి చెప్పాల్సిన పరిస్థితి నెలకొందని చెప్పి మనం అనుకోవచ్చు అయితే తెలంగాణలో కనుక చూసుకుంటే అదేవిధంగా తెలంగాణలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ తొమ్మిది స్థానాల్లో ఆధిక్యతలో ఉంది అయితే బీజేపీ కాస్త ఒక అడుగు ముందు వేసిందని చెప్పాలి ఐదు స్థానాల్లో బీజేపీ ముందంజలో ఉంది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం మూడు స్థానాల్లోనే ముందంజలో ఉంది మరి ఇవన్నీ ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే కనుక ఎక్కడ చూసినా కూడా అయితే దేశంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చినప్పుడు రాష్ట్రంలో కూడా వైకాపా అధికారంలోకి వచ్చే పరిస్థితి కూడా నెలకొంది